bajo el puente del troll. En algunas ocasiones he dicho que el zombie de alguna manera es el único de los monstruos clásicos que no nace en la literatura. El monstruo científico, la criatura de Frankenstein, dígase, o el Mr. Hyde del Dr. Jekyll, nacen en la literatura y por supuesto el hombre lobo y el vampiro también. El vampiro, quizá podríamos decir, nace más bien en el folclore al igual que el hombre lobo y eventualmente brincan a la literatura, son anteriores a la literatura. Pero el zombie, como tal, como el tipo de criatura que hoy reconocemos que es, solo nace a partir de el horror de John Rousseau y George A. Romero en su película La noche de los muertos vivientes. Esto es cierto y no es cierto. ¿Por qué? Porque en un principio el vampiro y el zombie comparten origen. El vampiro y el zombie son, hasta un cierto punto de su historia folclórica, la misma criatura. El vampiro cuando nace, eh, nace en tiempos muy muy antiguos, nace en, en la Siria y la Babilonia de hace miles de años, nace como un muerto redivivo que regresa a convivir, a estar entre los vivos y que solo para mantener su existencia en este plano, en este mundo, puede alimentarse de sangre. Eventualmente este folclore va cambiando y el vampiro se va convirtiendo más bien en un ghoul, en una especie de zombie. El vampiro de la Europa este, es un vampiro que visita a sus seres vivos después de haber sido muerto o después de haber sido condenado a muerte a menudo son condenados a muerte los vampiros del folclore europeo y regresa a cenar con ellos pero cuando la puerta de la casa de los familiares esperanzados se vuelve a cerrar en realidad se lo cena a ellos en este punto el vampiro es más un zombie que la imagen del vampiro moderno que tenemos hoy en día, la imagen del dandy o del ser humanoide increíblemente fuerte, bello, fornido e inmortal que necesita sangre para vivir. No, el vampiro europeo de los siglos quizá 17 y 18 es una criatura que a veces incluso come carne y que muy a menudo o más a menudo que no es confundido con lo que hoy en día entenderíamos por un zombie. De manera que el zombie sí fue creado por George A. Romero y por John Rousseau en su película La noche de los muertos vivientes y al mismo tiempo no abreva de un montón de fuentes que lo inspiraron a hacer lo que es. Específicamente Romero al crear su zombie se inspira en la novela de Richard Matheson Soy leyenda escrita en 1954 que es pues sí una novela de horror pero es una novela principalmente de vampiros eh, vampiros que de alguna manera se comportan un poco como los zombies de Romero terminan comportándose en su película. La noche de los muertos vivientes fue una película originalmente escrita como una comedia de horror. Imaginen algo más o menos parecido a lo que hubiera sido Evil Dead eh, o Army of Darkness, pero con zombies. Eventualmente George Romero hace cambios al guión para darle un tono muchísimo más dramático y el concepto de los zombies comienza a cambiar hasta que se convierten en estos seres comedores de sangre. La película de la noche de los muertos vivientes se estrena en 1967, pero a duras penas se logró estrenar. 
eh, esta cuestión de que sea una película de los 60 grabada en blanco y negro, filmada específicamente, utilicemos el término correcto, en blanco y negro, no es una cuestión de arte, es una decisión de precio. En 1968, cuando se estaba haciendo la película, el presupuesto inicial para la película era absurdo. Eran eh, cerca de 12 mil dólares, que hoy en día sería una cantidad impensable para, para tratar de hacer una película. Ya no digamos, en aquel entonces, cuando sí, a lo mejor tenías un poco más de, eh, como dicen los gringos, bang for your buck, pero... Aún así, 12 mil dólares era una cantidad nimia. Eventualmente la película terminó con un poco más inversiones de las originalmente esperadas. El plan original de Romero era que 10 personas, 10 amigos, invirtieran 600 dólares para tener 6 mil dólares y hacer una película. Por supuesto que estos 6 mil dólares no alcanzaron. Otros 6 mil dólares se invirtieron para continuar la producción y eventualmente no alcanzaron. Así que pues hubo que hacer otra pequeña inversión y se invirtió más dinero de lo originalmente pensado. ¿Cuánto dinero? En total, 114 mil dólares. Sí, hacer cine es increíblemente caro. Por muy bajo que quieras irte, es casi imposible hacer este tipo de cosas. Bueno, eh, 114 mil dólares para una pequeña productora que, creada por amigos que eh, era llamada Image 10, Image 10 exactamente, porque eran 10 amigos que ya iban a invertir 600 dólares. Image 10 eventualmente con, logró conseguir estos 114 mil dólares, terminar la película, estrenarla con un tiempo corrido de 96 minutos y ganar 30 millones de dólares con este éxito. Eso fue lo que cimentó el éxito de George A. Romero en su franquicia de películas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque el día de hoy voy a hablar de cuatro películas del fin del mundo. Esto para que puedan entretenerse un rato desde casa y después de escuchar este podcast ir y ver estas películas. La mayoría, la mayoría de las películas de las que voy a hablar son películas que son fáciles de conseguir o que están en sistemas de streaming. Me parece que casi todas eh, lo están, excepto por uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy, que es que no es una película. Eh, estaba haciendo mi lista para estos dos podcasts, que van a ser dos episodios, en los cuales hablaremos de ocho películas o ocho historias, podríamos decirlo de esa manera, ocho apocalipsis para vivir desde casa. Y en mi lista tenía dos películas que terminé quitando, porque son películas de las que ya he hablado previamente, y son películas que de alguna manera no me interesa tanto volver a tocar. Pero uh, en estos días de aislamiento agregué a mi bagaje el haber consumido una fabulosa historia de ciencia ficción que no es una película, que es un videojuego. Entonces de estas ocho apocalipsis caseros, eh, siete van a ser recomendaciones de películas del fin del mundo y uno que, del que hablaremos el día de hoy será un videojuego que también les recomiendo mucho, que también está disponible en diversas plataformas y que dado que es un videojuego pues eh, ya con unos años encima, es de 2015 este videojuego, es un videojuego que pueden correr en una PC o en diversos sistemas de videojuegos y descargar incluso desde sus casas de la misma manera en la que yo lo hice. Por eso estamos hablando de la noche de los muertos vivientes que es eh, la primera de las películas que me interesa tocar el día de hoy, digo, y que ya estoy tocando de alguna manera, eh, no de manera inapropiada, y de la cual pues hablaré un par de minutos más para pasar a lo siguiente. La noche de los muertos vivientes es una película alabada y aclamada, tan querida que tiene un muy famoso remake casi plano por plano, hecho en 1990 por Tom Savini, todo el mundo conoce este remake, es un remake a color que es, ha sido llamado varias veces como totalmente innecesario. ¿Por qué? Porque es casi un remake plano por plano, con muy pocas actualizaciones, y la mayoría de las actualizaciones que hace sobre la original no son ni las mejores logradas ni las más pertinentes. La única parte alabada del remake de Tom Savini a color es que... Eh, tiene mejores efectos especiales de zombies, ¿no? ¿Por qué? Porque Tom Savini pues, es un artista de efectos especiales y se centró 
en eso. La mayoría de las críticas alaban los efectos especiales de este remake, pero critican en general la historia. Eh, la noche de los muertos vivientes original no está en Netflix, curiosamente, pero sí su remake. Así que si quieren correr en este momento a ver el remake de Tom Sabini, ponen la noche de los muertos vivientes en Netflix, en Netflix México, por supuesto, les aparece en este momento. En cuanto a la crítica que yo puedo hacer de la versión original de Romero, pues sí hay cosas imperfectas. Y no me refiero a cosas del presupuesto o de la producción que son comprensibles con, con, al ver la manera en la que estaban trabajando estas personas. No, me refiero a cosas que pudieron haberse mejorado. Problemas de historia, problemas de creación de personaje, que la verdad creo que hieren un poquito al filme. Lo primero es eh, Bárbara. Bárbara es muy exasperante durante la primera mitad de la película. Eh, cuando su hermano le, le advierte que, que algo va, malo va a pasar, ella se comporta de una manera como rara, típica, y algo, pa, algo malo pasa, y ella se comporta de una forma totalmente histérica. Por pura suerte llega al lugar donde está el, el protagonista, que es una granja, ¿no? Estos personajes se, se aíslan, se encierran en una granja en Pensilvania. Y encuentra el personaje de Ben, que es el, el protagonista interpretado por Dwayne Jones. Entonces Bárbara mmm, entra en un total estado de histeria y es exasperante. Y le resta de alguna manera como muchísimo interés al, a su personaje. Termina siendo, digo, finalmente eran los 60, los, casi los 70, pero termina siendo este arquetipo de la mujer rubia que es incapaz de sobrevivir por sí misma que es inútil frente a las circunstancias y literalmente nuestro, comillas, héroe termina azotándole dos, tres guacamayazos en la cara hasta dejarla inconsciente y cuando ella despierta él la trata como, bueno, pues sí, disculpa, pero era la única manera de lidiar contigo, ¿no? Entonces tiene todos estos guiños que, que datan también la película de alguna manera y que creo que si sí la hieren en cuanto a su modernidad. Hay que verla literalmente como un producto de su época. La película en términos narrativos es peculiar. Podría decirse que es una película sin primer acto, o con un primer acto increíblemente breve, con un segundo acto muy, muy extenso, y con un tercer acto eh, también más corto. Es como un segundo acto gigante la película. No hay casi planteamiento de personajes, no hay planteamiento de situación. Cuando los personajes comienzan la película, el, la crisis ya sucedió, el primer zombie ya está ahí. Hay una explicación, hay una exposición, de hecho hay varios momentos de exposición a lo largo de la película, que no son maravillosos ni ideales, ¿no? Toda la exposición de la película se da por medio de radios o televisión, que no es un mal recurso, de hecho es un recurso más inteligente que si los personajes simplemente se sentaran a hablar lo que les pasó, cosa que también sucede en el filme, pero no es tan expositivo. La exposición no es mala, la, pero la exposición nos da muy poco. Entonces, como no hay casi primer acto, brincamos casi un segundo acto y no hay casi exposición directa, no sabemos qué está pasando, sabemos muy poco y de lo poco que sabemos eh, los motivos son grises y siento que son grises para bien en la película, pero no es una movida brillante de parte de los escritores. Los escritores originalmente de esta película querían hacer una comedia de aliens, donde los aliens bajaran y socializaran eh, con, con los seres humanos y se convirtiera de repente en una película de horror cómico y estos aliens eh, entre que socializaran, sexualizaran y, y sacrificaran a esta humanidad iba a ser la, la parte de horror cómico. Cuando esto queda descartado y cuando cambia la trama a ser una trama pues digamos de zombies, los, los autores tienen que modificar este concepto y decir, bueno, ¿ahora cómo le hacemos? Ah, bueno, hay que medio explicar esta crisis. Los muertos están volviendo a la vida, se están saliendo de los cementerios. La gente que muere durante esta crisis también se vuelve a levantar y la gente que, que fallece se levanta porque... Y hay un pequeño momento en la película donde nos dan un cachito de exposición porque hay como una especie de satélite que está emitiendo una radiación 
y ya los muertos se están levantando. Todavía no era una cuestión viral, todavía no era una cuestión infecciosa, no era este rollo de los muertos están infectados con un virus y te van a morder y te vas a enfermar. No, si te mueres durante esta emisión de radiación vas a regresar como un redivivo, pero no es una infección. Entonces todo este rollo todavía de la infección zombie, la mordida, todo todavía se estaba gestando en Romero. Eh, algo que es muy curioso, estoy ahí grabando este podcast una semana después del cambio de horario a horario de verano. Y la película de La noche de los muertos vivientes comienza con los personajes diciendo que acaba de cambiar, acaba de ser el cambio de horario de verano y que por eso los personajes llegaron tarde al cementerio y que por eso la película inició como inicia, entonces esto es muy chistoso. Como última nota a la recomendación, me gustaría decir que el protagonismo de, de Ben, o de Dwayne Jones, el actor Dwayne Jones, es muy bueno, excepto por su postura machista, que quizá no sea suya, sino pues de los escritores de la película, eh, de tratar a la mujer histérica como un mueble y abofetearla y dejarla tirada ahí y decirle esto es por tu bien. Fuera de eso, el protagonista es muy interesante, es muy recursivo, es lógico, es entrañable. Eh, sus interacciones con otros personajes son muy interesantes, las charlas son muy interesantes, la forma en la que él explica cómo llegó ahí, todo es muy interesante. Entonces creo que él es uno de los principales motivos para ver esta película. La verdadera noche de, o sea, es decir, la noche de los muertos original está disponible en un montón de plataformas, me parece que está incluso gratuita en YouTube. Yo la vi en un sistema de streaming llamado Fright Picks, que es bastante decente. En algunas de sus películas incluye publicidad, pero por lo demás es una, es una plataforma de películas de horror totalmente gratuitas y que pueden ver desde su PC o, o si cuentan con un Roku streamer, que es lo que yo tengo. El Roku cuenta con este canal, que es, lo repito, Fright Picks. Aparte de Fright Peaks, me parece que la película está disponible en Popcorn Flix, que es una página hermana de esta primera y que de alguna manera es uno de los servicios de streaming gratuitos, totalmente gratuitos, más decentes que, que pueden tener. Popcorn Flix también está disponible en, en, para verse desde una computadora sin necesidad ni siquiera me parece de crear una cuenta o pueden hacerlo desde algún aparato de streaming. Así que pues échenle un ojo a la noche de los muertos vivientes durante esta cuarentena para que no se sientan solos encerrados en su casa y vean a otros personajes estar encerrados en una granja en Pensilvania mientras sucede el inicio del apocalipsis. La segunda película de la que vamos a hablar, que eh, también es una viejita, como la primera selección de hoy, que es Night of the Living Dead, incluso esta es más viejita todavía, es El Día de los Trífidos. Otra película que, por cierto, me parece está completamente disponible en YouTube. De hecho, esta película eh, es casi contemporánea a la primera la noche de los muertos vivientes es 68-69, el día de los trífidos es 62-63 entonces por ahí, por ahí andan día de los trífidos es una película entretenida no es la gran obra reverenciada como a lo mejor sí es la noche de los muertos vivientes es una película británica eh, de ciencia ficción con tintes de horror pero mucho más ligeros mucho menos severos que la película de romero pero es una película que a mí me gusta por la cantidad de cosas que eventualmente engendró a mí me gusta mucho también la, la novela de, de Día de los Trífidos, que es una, eh, es una novela muy amena, pero es una ciencia ficción muy interesante. Si se lo están preguntando, la novela es de 1951 y El Día de los Trífidos fue escrita originalmente por John Wyndham, es que, con W-E-Y, Wyndham. Eh, de h -A -M, al final del nombre, Wyndham. John Wyndham, autor de la novela, eh, hace una o nos da una visión diferente del apocalipsis 
no, no son zombies, no, no son dinosaurios, no, no es el, el apocalipsis de los mayas donde el planeta se está autodestruyendo. ¿Qué es lo que pasa en el Día de los Trífidos? Son plantas, son plantas que se rebelan contra los hombres. Y sí, hoy en día aparece una idea ya usada, específicamente si pensamos en el happening de M. Night Shyamalan. Shyamalan es un gran fan de John Wyndham y del Día de los Trífidos. Va a utilizar esta novela como referencia en más de una ocasión y específicamente en su happening, pero también en sus señales. Señales es una película de M. Night Shyamalan que tiene mucha referencia del Día de los Trífidos. ¿De qué se trata rápidamente Día de los Trífidos? Es una historia entonces donde las plantas tratan de acabar con la humanidad. Un asteroide pasa cerca de la Tierra, cosa que últimamente ha estado muy sonado en, en las noticias. Y ese asteroide está lleno de esporas que vienen de otro planeta del espacio. Ese asteroide al mismo tiempo logra eh, en su contacto con la atmósfera hacer una especie de show de luces, eh, un fenómeno natural. Entonces durante una noche toda la gente en el planeta se reúne en torno a sus ventanas o en la calle para ver el hermoso show de luces que va a provocar este cometa al pasar cerca de la atmósfera. Y este show es tan agresivo, tiene un efecto parecido digamos a un eclipse, que toda la gente que está presenciando el evento queda ciega en ese momento. Entonces todo el mundo se queda ciego y al mismo tiempo este cometa comienza a tirar estas esporas que plagan todo el planeta o todo un pedazo del planeta que después se va contaminando y se va expandiendo de unas esporas que engendran unas plantas que son los trífidos, que tienen tres, son como tres tallos, por eso son trífidos y estos trífidos son plantas que utilizan a los seres humanos como alimento. Entonces, eh, es súper interesante el concepto de esta película y de la novela de John Wyndham, pero pues si quieren echarle un ojo a la película para no tener que leer la novela, la novela, digo, la, perdón, lo repito, la película también está disponible en YouTube, pero también pueden verla en sistemas gratuitos de streaming como Popcorn Flix. Eh, Popcorn Flix no me está promocionando, lo juro, nada más es un lugar alternativo donde si no tienen absolutamente ninguna suscripción a ningún otro sistema de streaming pueden ver películas totalmente gratis. En este sistema hay publicidad, lo repito, pero eh, pues bastante soportables como ver comerciales en la tele y no son terriblemente invasivos los anuncios, son como dos o tres anuncios por película, así que puede ver uno una película a gusto en, en su casa. El Día de los Trífidos es una película, les decía, mucho más inocente que la obra de Zombies de Romero. Un hombre, el, nuestro protagonista es un hombre que es un piloto que está sometiéndose a una operación de los ojos. El gobierno de Estados Unidos le está pagando para operarse los ojos para que pueda volar en la guerra. Y a él, al estar sometido a esta operación, al estar en recuperación de hecho de esta operación no ve el show de luces, entonces él es una de las personas en el planeta que, que, cuya vista permanece. De alguna manera, siento que entre las obras que tienen mucha influencia del Día de los Trífidos, también está Ensayo sobre la ceguera de Saramago. Esta, esta idea de que el protagonista es un hombre con ojos o con vista en un mundo de ciegos. ¿no? Y bueno, el caso de Saramago pues, es un poco distinto. En... En el Día de los Trífidos, entonces, este capitán de la Fuerza Aérea o, o capitán, me parece que más bien es un capitán naval, pero, pero vuela. Eh, Bill Massen se llama el personaje, sale de la operación y se da cuenta que todo el planeta se ha quedado ciego. La famosa escena de inicio de esta película es una escena que inspiró, esto ya lo he dicho en otras ocasiones cuando he hablado de zombies y cosas así, pero es una escena muy famosa que inspiró eh, principios de otras series y películas muy famosas de fin del mundo dígase específicamente eh, el principio del cómic The Walking Dead el principio de la película 28 Days Later de Danny Boyle fueron inspirados específicamente por el inicio de la película del Día de los Trífidos este capitán sale a un hospital abandonado en medio de Londres un Londres vacío lleno de gente ciega y desesperada y se da cuenta que todo el personal del hospital está ciego, en ese momento todos los pacientes están ciegos, menos él, y entonces él tiene que moverse en este mundo, 
él va a una estación de tren tratando de salir del lugar, se da cuenta que los trenes están hechos un caos y que la gente que está todavía atrapada en la estación y eventualmente se encuentra una niña ahí que también puede ver, la niña es una niña que escapó de, de, de un orfanato, en, me parece que en Francia o una cuestión así y que se escondió adentro de un vagón de tren donde no había ventanas, entonces esta niña también se salva de este fenómeno y ambos se van juntos a tratar de sobrevivir a esta situación donde poco a poco estos personajes se dan cuenta que los trífidos, estas plantas que crecen increíblemente rápido y son muy agresivas, están utilizando la ventaja de la ceguera de la humanidad para utilizarlos como alimento. Entonces estos trífidos eh, se lanzan con un aguijón a perforar el cuerpo de los seres humanos, los atacan, los desangran y luego utilizando sus, sus otros miembros los succionan de alguna manera, los usan como, como fertilizante, como alimento. Esta es la, este es el monstruo de esta película que es muy interesante, esta es la situación y por supuesto pues es una película de apocalipsis supervivencia, ¿no? muy muy rosa, muy rosa la, la versión fílmica del día de los trífidos, no que la novela original sea muy carnicera tampoco, no, no, no es para nada gore, no es para nada, es una novela de ciencia ficción, no es de horror la original, pero la película sí tiene este tono muy rosa, años 60 de... de los hombres son hombres y son de barbilla cuadrada y son guapos. Las mujeres son mujeres y gritan y son rubias y no saben hacer nada. Eh, los niños son niños y son unos tontos, no les creas. Y todos los personajes de alguna manera se mueven como en estos arquetipos. Que el personaje de la niña semiprotagónico más o menos se salva. Y eh, se dan todas estas situaciones. Pero las situaciones que se dan en la película son muy interesantes. La película está narrada desde... Es, es ligeramente polifónica, ¿no? Es muy polifónica, no, no tiene 20 personajes narrando historias. En realidad la película narra, me parece que son dos historias. Eh, la historia de este, de este capitán con, con la niña, que van pasando por distintos lugares, y la historia de una pareja que está atrapada en una isla. Y ellos están trabajando hasta muy tarde cuando sucede el fenómeno de las luces. Él está borracho, ella no quiere salir, ella está deprimida y está trabajando. Entonces ninguno de los dos queda ciego. Y ellos están solos, atorados en esta isla. Y tienen que sobrevivir el fenómeno de manera aislada. Esto es muy interesante porque vemos dos perspectivas muy distintas. La de un hombre con la niña que se pueden mover a través de toda Europa. Y de hecho viajan de Inglaterra a Francia en la película. Y la de una pareja que está localizada en una pequeña isla donde ahí se están dando también estos trífidos, estas plantas. Y ellos viven en una choza en medio de la, de la isla y eventualmente van a ser rodeados por estas plantas. ¿no? Entonces tenemos como dos situaciones muy distintas que explorar y que explotar. Y ambas funcionan muy bien dentro de la dinámica de la película. Eh, el, el, las cosas se van, van evolucionando a una solución inteligente e interesante en ambas historias y me gustaría de alguna manera de alguna manera hablar de la solución o el cierre de esta película pero tampoco como, como se las estoy recomendando tampoco lo quiero spoilear solo sepan que es una película que inspiró a obras como exterminio 28 days later eh, a la película Señales de M. Night Shyamalan, de estos aliens que bajan a la Tierra, que inspiró, o que probablemente, esto no me consta, pero que probablemente inspiró ensayos sobre la ceguera de Saramago, porque el, ciertas cosas de la trama son muy similares, y cómics como Walking Dead, ¿no? Esto, esto es un muy buen referente, para que si se quieren echar esta película viejita, es palomera y es churrera, es decir, van a ver los efectos de 1962, y van a decir, oh, bueno, esto es, esto es desafortunado, ¿no? De alguna manera, específicamente los momentos donde las plantas se mueven y atacan a los seres humanos, es muy marcada la caducidad de los efectos de la película, pero fuera de eso, la película es muy interesante y está gratis en diversos sistemas de streaming para que la busquen. Es día, el Día de los Trífidos, The Day of the Trifids, eh, y es una película muy PG-13, muy para verse con toda la familia y reírse un rato de malos efectos especiales en una trama bastante decente que nos va llevando por cómo distintos seres humanos sobreviven de distintas formas al apocalipsis de las plantas asesinas.
les dije que iba a ser un poco de trampa en cuanto a que no serán ocho películas, sino ocho historias que consumir desde casa durante el apocalipsis, de las cuales voy a hablar en estos dos episodios. Y la tercera es la que engendra esta trampa, que es el videojuego Soma. Soma es una de las mejores historias de ciencia ficción que he consumido en mucho tiempo. Y la verdad es que eso me encanta. O sea, me encanta siempre toparme con la posibilidad de encontrar un medio que es mejor o más capaz de contar buenas historias que otros medios. Es fabuloso cuando te gusta una película de ciencia ficción o cuando te gusta un libro de ciencia ficción. Pero cuando juegas un videojuego de ciencia ficción y la historia es tan buena como la de un libro o una película, es una sensación única porque el videojuego es uno de los pocos medios que son capaces de ponerte a ti en el lugar del piloto, en el lugar del protagonista y de llevarte a vivir esa fantasía o ese universo de ciencia ficción a través de los ojos del rol protagónico y no solo desde la silla de un espectador. Este efecto que tiene el medio de los videojuegos es único. Soma es un eh, survival horror, es un juego de, de horror y supervivencia desarrollado por Frictional Games, eh, una compañía más o menos pequeña o, o no tan enorme pues como otras, a lo mejor otras grandes, grandes compañías de videojuegos, aunque sí es una compañía pues, de, de buen tamaño. El juego salió en 2015 y está disponible casi para todas las plataformas, Windows, eh, incluso Mac, si es que hay alguien que juega en Mac, Linux, PlayStation 4 y Xbox One eh, en, en distintas plataformas está disponible. Yo tuve la oportunidad de jugarlo en PlayStation 4, que es mi único como modo de jugar. No tengo una gran PC para poder jugar otros juegos. Puedo jugar cosas muy sencillas en la PC o cosas viejas, emuladores, pero nada de nueva generación. Y Soma es un excelente videojuego. Punto número uno. Si les gustan los videojuegos de pensar, pero no eh, los de disparar y hacer cosas violentas, este es su juego. Pero eso no significa que Soma sea un juego aburrido o que no te puedan atacar y matar. Esta es una de las cosas más interesantes del videojuego de Soma. Eres vulnerable. Aunque al principio no entiendas muy bien por qué. Eres vulnerable a las criaturas que te atacan. Y tienes que pasarlas de largo. O vencerlas o engañarlas o ingeniártelas para salir de ciertas situaciones. Sin que en todo el juego te den una sola arma. La duración del juego es variable. Me atrevo a decir que debe variar entre las quizá las 5 y las 8 horas de juego. Es un juego corto. También es un juego más o menos barato. Pero el, el, en términos de historia es un juego que te tiene pegado al, al control y al mismo tiempo queriendo aventarlo. Esta sensación es fabulosa, es fabulosa. Pocos juegos en años recientes me han generado esta situación de querer seguir jugando y no querer seguir jugando tan, tan simultánea y tan balanceadamente que realmente me causaba un conflicto. ¿Por qué? Porque la historia es muy buena y quieres saber qué pasa, pero la tensión del juego está muy bien lograda y no quieres seguir avanzando porque sabes que te va a salir algo, que te vas a asustar, que vas a sentir algo horrible y que te vas a desesperar un poco. ¿Cómo comienza esta historia? Se los platico para que se les, eh, se les antoje buscar esta experiencia. Soma comienza con un protagonista en el presente, en 2015, en el presente del videojuego, eh, totalmente humano, en un departamento común y corriente, y este protagonista, eh, el personaje tiene que ir a que le hagan un, eh, una especie de tomografía muy moderna, un scan, un escaneo cerebral, que le va a ayudar a que su cerebro eh, eventualmente se cure o deje de sangrar. ¿Por qué? Él estuvo en un accidente vehicular, en un accidente de auto, donde su cerebro quedó terriblemente inflamado durante meses y después de la desinflamación una parte de su cerebro quedó constantemente sangrando. No termina de curar y esto le provoca terribles dolores de cabeza, náuseas, ciertas situaciones. 
además de que le provoca pesadillas a este personaje. Y este personaje, además, entendemos un poquito que en su pasado él mató a su novia de alguna manera en este accidente de auto que fue totalmente accidental, ¿no? Él no estaba borracho, no iba a gran velocidad, no fue su culpa, fue un simple accidente de auto. Ella muere, él queda mal y entonces ahora él está buscando a una pequeña compañía que está arrancando en 2014-2015 para que le hagan este escaneo cerebral que de alguna manera le va a ayudar a salvarse. Comienzas el juego, vas a este edificio, el edificio está casi en ruinas porque es un edificio eh, que parece, es como un edificio donde se ve como que están rentando consultorios, pero este piso en el que tú estás es un piso que está casi totalmente deshabitado, están como desalojando a las personas de esta empresa, eh, quienes al parecer no tienen los mejores recursos y no están pudiendo pagar bien su renta, y te dicen, bueno, igual si quieres participar en este escaneo, pues vas a poder participar ya, ¿no? O sea, puedes participar, a lo mejor eh, nuestros resultados medio te van a ayudar y puedes ser parte de este estudio, pero probablemente nuestra empresa se vaya a la quiebra y bla, bla, bla. Ok, va. Te sometes a este escaneo en una máquina muy extraña, muy moderna, y en el momento en el que escanean tu cerebro, desapareces de ese lugar de alguna forma, tu conciencia desaparece de ese lugar y reaparece 100 años, casi 100 años en el futuro y no sabes por qué. Y entonces el videojuego te va a, enlazando poco a poco y explicando poco a poco cómo es que tu conciencia está viva 100 años en el futuro y por qué. Y la explicación quiero y no quiero darla, es decir, quiero revelar algunas cosas de este juego, pero no quiero decir demasiado porque honestamente las sorpresas narrativas de esta historia de ciencia ficción están también construidas que no quisiera en realidad decir ni siquiera qué es lo que pasa en las primeras dos horas del juego. Esto que les acabo de platicar son quizá 20 minutos del juego, cuando mucho, es el comienzo de la historia. Y entonces te lanzas a, a moverte dentro de una estación eh, submarina que se llama el Patos 2 en el año 2104 y te percatas de que estás totalmente sumergido bajo el agua. Eh, ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Despertaste en el mismo lugar donde te quedaste dormido? ¿No despertaste en una máquina similar? Sí, pero no es el mismo lugar. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Acaso mi conciencia fue transferida hacia el futuro? ¿Acaso? Bueno, empiezan a plantearte un montón de dudas y empiezan a hacerte pequeños guiños a distintas historias de ciencia ficción. Este juego tiene, tiene guiños de Matrix. Este juego tiene guiños de Ghost in the Shell. Este juego tiene guiños de Total Recall. Este juego tiene guiños, por supuesto, del referente original de Total Recall, que es, podemos recordarlo por usted, el cuento de Philip Dick. Entonces, tienes una combinación entre Alien, Philip Dick, el secreto del abismo Matrix, eh, en, en esta historia, y te tienen todo el tiempo, de alguna manera, inútil, porque eres, eres una criatura que se está moviendo por ahí, pero... No sabes qué tienes que hacer, no sabes porque el juego es muy intuitivo y te va guiando por una serie de rompecabezas que eh, tienes que ir resolviendo para hacer pequeñas tareas sencillas al principio. Pero de repente te percatas de que tienes, vas a tener para salir de ese lugar, vas a tener que pasar por cinco o seis distintos eh, edificios que también están eh, la mayoría sumergidos bajo el agua. Y vas a tener que ir consiguiendo las herramientas y los elementos para poder sobrevivir a las condiciones que tienes que sobrevivir. Para esto vas recibiendo una cierta ayuda de parte de un programa de computadora que te va a, de alguna manera guiando a hacer todas estas tareas. Pero a diferencia de otros juegos del estilo, nunca te sientes como un mandadero. De alguna manera el juego te da una lógica y una justificación para que sientas que las cosas que estás haciendo las haces por propia voluntad y no porque un juego o una inteligencia te lo está ordenando. Esto también me parece genial de, del medio. ¿no? Tiene, por supuesto, este juego de Soma tiene tintes de eh, Dead Space, que es uno de mis videojuegos favoritos 
de toda la vida. Y Dead Space, el único error que tiene, si es que tiene alguno, es que te sientes como un mandadero, ¿no? Todo el tiempo. Te sientes realmente como, ok, ve y haz esto. Ok, ahora ve y haz esto otro. Ok, ve y haz esto. Okay. Y es como, ok, pues ahí voy, hago esto. Y el juego es increíble, no me malinterpreten. Dead Space, lo repito, es uno de mis videojuegos favoritos, pero ese aspecto narrativo es raro. Acá en Soma no sientes eso. Además, eh, Frictional Games son verdaderos expertos en hacer este tipo de juegos. Me refiero a Survival Horrors en primera persona, sin mecánicas de combate, que además te tienen tenso. Por supuesto, eh, ellos son los creadores de Amnesia, Dark Descent, que es un videojuego muy parecido a este de Soma, pero con tintes más ocultistas, más religiosos, mucho menos este, de ciencia ficción. Soma es una gran secuela a Amnesia, a, a, que de hecho Amnesia son dos partes también. Es Soma, ¿no? Soma es solo una. Eh, y sus videojuegos, honestamente, hacen una sola cosa, pero lo que hacen, lo hacen muy bien. Actualmente eh, se supone que este año debía salir la tercera parte de Amnesia para cerrar la trilogía, pero pues por toda la situación actual, Amnesia Rebirth, que es la tercera parte de Amnesia Dark Descent, no está en este momento en el nivel de producción que debería estar. No obstante, Soma, eh, a falta de esta carencia, Digo, a falta de este, eh, o a razón de esta carencia, Soma es un excelente videojuego de ambiente eh, tenso, con ondas muy alien, ondas muy... Eh, estar encerrado en un lugar hipertecnológico, pero sabiendo que hay un monstruo de naturaleza ambigua persiguiéndote. Es fabuloso el, el ambiente de este videojuego. Las criaturas, algunas son muy memorables, las criaturas que, que te atacan, digamos, durante este videojuego son muy memorables, otras son un poquito repetitivas, es una de las cosas quizá criticables del juego, pero si quieres tener una... yo, yo conseguí este videojuego, me parece que en un rango de los 4 o 5 dólares, estamos hablando del de dólar antes de que costara 25 pesos, entonces debo haber pagado cerca de 90 pesos por este juego que me dio unas buenas 7 horas de, de interés y de historia. Y una última cosa les digo de este juego, de esta historia. El final es uno de los finales más reflexivos que he jugado en un videojuego. Es un final que realmente, porque es una especie de final doble, es decir, te presentan un final y eventualmente te presentan una especie de, de epílogo que le da un cierre distinto a este final. Y en este, en este final doble hay tanta reflexión, te dejan pensando tanto en lo que es el mundo, lo que es la existencia, lo que es la vida, lo que es el final de la vida humana, que me parece que es una, lo repito, de las mejores historias de ciencia ficción que he consumido en años recientes y me encanta, me encanta que haya sido en forma de un videojuego. Finalmente, el día de hoy vamos a hablar de una película muy, muy rara. <ríe> es una película que me gusta mucho. Me ha gustado desde niño. Le tengo una especie de afinidad peculiar a esta película por su temática. Es una gran película, quizá no, pero es una película que se ha convertido en eh, una franquicia de culto, la cual parece que es muy mala en general. Es decir, yo jamás he visto ninguna de las secuelas, pero parece que todas son un descarrilamiento espantoso de trenes, pero esta película original tenía todo a su favor, todo a su favor, para convertirse en una película icónica, y de alguna manera lo hizo, de alguna manera lo logró, aunque no es maravillosa, hay que, hay que decirlo. La última historia a la que nos estamos refiriendo el día de hoy es The Prophecy, 
yo la conocí como soldados de Dios. Ese fue el título bajo el cual yo consumí por primera vez esta película. Hoy en día la película se llama oficialmente La Profecía, pero originalmente era llamada Soldados de Dios. Su título original era God's Army o la Armada de Dios. De hecho, yo la llegué a mi primera, mi primera vuelta que leí esta película. Eh, la, la vi en VHS bajo el título de La Armada de Dios. Eventualmente se convirtió en Soldados de Dios y Soldados de Dios fue cambiado años después a La Profecía que también se convirtió en el nombre de la franquicia de esta película. Es una película de 1995, cuyo género podríamos definir, tal y como lo hace Wikipedia, como fantasía, horror, acción, thriller. <ríe> si van en este momento a la versión gringa, a la versión americana de la Wikipedia, eh, y buscan The Prophecy 1995, les aparece como un American Fantasy Action Horror Thriller Film. Eh, todo eso. Sí, es exactamente lo que es. Es una película de fantasía, oscura, es un thriller, tiene detectives, tiene escenas de acción, tiene explosiones. <risa> y tiene además un cast increíble. El elenco es maravilloso. El, los protagonistas son eh, Elías Coteas y Christopher Walken. Elías Coteas lo conocen de películas eh, como Las Tortugas Ninja, la versión original, donde él es Casey Jones. Christopher Walken, por supuesto, todo el mundo sabe quién es. Eh, pero también tenemos a Eric Stoltz en la película, que es maravilloso el personaje de Eric Stoltz. Eric Stoltz es el vendedor de heroína en Pulp Fiction, si se lo están preguntando, el pelirrojo. Y... Al final de la película tenemos una breve pero muy memorable aparición de Vigo Mortensen, el mismísimo rey de la Tierra Media. La película original es una película de una batalla entre ángeles o arcángeles y demonios. Pero en este caso los malos son los ángeles. ¿Por qué? Porque el arcángel Gabriel, que es Christopher Walken quiere hacer un nuevo infierno o sea, él quiere convertirse en un nuevo ángel caído quiere ser una nueva franquicia de maldad y el diablo no está muy contento con esto y los ángeles buenos tampoco entonces hay ángeles que están tratando de detener a gabriel hay demonios que están tratando de detener a gabriel y gabriel está utilizando zombies o go ghouls muertos redivivos para hacer su voluntad en la tierra Sí, es tan absurda como suena, es tan maravillosa como suena. Eh, la película fue dirigida por Gregory Winden, quien no ha hecho casi nada que valga la pena ver, siendo honestos con, con él. Tiene, me parece, dos películas que son como medianamente pasables. Eh, una es este, La profecía, o, o Soldados de Dios, y otra es eh, Highlander, ¿no? la, la versión original con Sean Connery, que bueno... También eso Marea Roja, Backdraft, eh, que recuerdo haber visto como niño y recuerdo que la película no me interesó en lo más mínimo, pero parece que no es mala. Pero Soldados de Dios se convirtió en una enorme, enorme franquicia de culto. La gente la peló en el cine, la gente gustó de esta película en el cine, definitivamente eh, la película tuvo su alcance y su éxito en taquilla. Pero la crítica la destrozó, ¿no? Y si la buscan ahorita en Rotten Tomatoes, la película tiene una, una, este, un porcentaje de 43% sobre 100. Pero la película es bastante amada entre sus fans, yo siendo uno de ellos, por lo visto, ¿no? Eh, la película engendró como 5 o 6 secuelas. Tiene, tiene por ahí como hasta la profecía 4, la profecía 5. De las cuales me parece que como tres todavía son con Christopher Walken. Y parece que todas son muy malas. Algún día, algún día me voy a comenzar a verlas todas. A ver si las puedo conseguir. Y a ver qué tan terrible. Siento que va a ser una franquicia como Hellraiser. no Donde la primera ni siquiera es maravillosa. Pero genera tanto interés por su historia y su culto. Que de alguna manera las, las secuelas sobreviven. La película sí fue un éxito de taquilla, 8 millones de inversión, 16 millones de recuperación, entonces bien, recuperó casi todo su presupuesto en un solo fin de semana, de esos 8 millones recuperó 7 y medio en un solo fin de semana, por lo que la película se considera un éxito. Les recuerdo que esta película es de 1995, 
Aquí hay un fenómeno del cual tenemos que hablar que es fundamental para entender por qué esta película fue un éxito. En 1994 salió Pulp Fiction. Pulp Fiction era una película con eh, Eric Soltz y con... Eh, ¿Cómo se llama esta, esta chica? Es, es Virginia... No, es este... Ah, a ver si ahorita me acuerdo del nombre. No, Virginia Madsen es la, la que sale como protagonista. Ahorita busco el nombre de la actriz a la que me estoy tratando de referir. Es Amanda Plomer. Amanda Plomer es la que aparece como novia de Eric Soltz en Pulp Fiction. Entonces tenemos una película que tiene un cast fabuloso y tiene dos de los actores eh, de Pulp Fiction un año después. Esta película se vendió por su talento, o sea, por el talento de, 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 de cast que tenía dentro. Todos los actores eran buenos. La película se veía bien, tenía un buen presupuesto. La trama era interesante, era apocalíptica. Y era además una película de horror fantasía. Todo se veía bien. ¿Tiene problemas? Sí, sí los tiene. Tiene serios problemas de dirección. Tiene una música totalmente olvidable. Tiene una fotografía espantosa. Eh, la dirección de los niños. Eh, de, salen un par de actores niños que son terriblemente malos. Son intragables. Y todo esto se va mezclando con... Eh, actuaciones magistrales de parte de Eric Soltz y de Viggo Mortensen. Yo creo que Viggo Mortensen sale cinco minutos en total en la película y son los mejores cinco minutos de toda la película. Eric Soltz sale 15 minutos en toda la película y son los de los segundos mejores 15 minutos de toda la película. Eh, y Elias Coteas en el rol protagónico es sólido a secas, pero Christopher Walken en el rol antagónico es maravilloso también. ¿De qué se trata esta película? Eh, ya más o menos se los dije. El arcángel Gabriel, que es Christopher Walken, quiere hacer su propio infierno. ¿Pero cómo lo va a hacer? Para ganar la guerra contra los ángeles buenos, digamos, contra los ángeles que se le oponen, él necesita un al el alma más malvada del mundo, así necesita el alma del siguiente Hitler, y esa alma es el alma de un coronel que acaba de morir en un pueblucho o rascuache en Estados Unidos, y entonces Christopher Walken baja a la tierra para tratar de robarse esa alma que todavía está dentro del cuerpo muerto. Pero antes de que él llegue, un ángel que se entera de esta misma profecía se roba esta alma, se la, se la traga de alguna manera. Y ahora Christopher Walken está buscando al ángel que se tragó esta alma para matarlo. Pero este ángel, antes de que pueda ser encontrado, le mete y esto se va, se va a ir casi tan mal como es en la película, le mete el alma a una niña chiquita este a través de un beso, cosa que es una escena medio rara, ahí, eh, y, y muere, ¿no? Entonces es torturado este ángel y toda la cosa, pero el punto es que este arcángel Gabriel que está buscando su alma malvada no sabe que el alma del Hitler gringo está dentro de una niña de, de escuela primaria ¿no? entonces se da toda una situación donde un detective de la policía se involucra en un caso de un fulano que quemaron vivo y da con este otro caso y se va a este pueblito rascuache a tratar de resolver el caso sin saber que él se está enfrentando con ángeles y demonios literalmente por supuesto que el policía es un ex sacerdote que tiene todo un conflicto religioso súper dramático, fabuloso. Y la trama de este apocalipsis, una de las cosas que hizo que esta película fallara de alguna manera, que no fuera el gran éxito que pudo haber sido si hubiera estado mejor hecha, es que el guión sucede en este pueblito rascuache. Las películas apocalípticas suceden. O en un aislamiento donde vemos una parte pequeña del apocalipsis. O en una totalidad caótica donde vemos la masividad de un apocalipsis. En este caso es un híbrido raro. Todo el apocalipsis, toda la magnanimidad de este apocalipsis está sucediendo en un lugar pequeño, aislado y rascuache. Entonces es como si tuviéramos un evento importantísimo que no está afectando a nadie, que nadie está presenciando. Y que a nadie le importa, es muy chistoso 
así que es como un apocalipsis de, 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 baja, de bajo presupuesto, pues eso es lo que es. Y sí, también es una película de presupuesto medio, ¿no? 8 millones de dólares en 1995 tampoco era el presupuesto más impresionante para una película. Ya se habían hecho películas muchísimo más caras y muchísimo más poderosas que, que eso, ¿no? Vale la pena ver estas películas, eh, o bueno, no sé si estas, estoy viendo que sí tiene cuatro secuelas de esta película, La Profecía 2, el, el Ascenso se llama la tercera parte, Uprising es eh, la cuarta parte y Forsaken es la quinta. Curiosamente, eh, IMDB registra Uprising y Forsaken, las últimas dos partes, como grabadas el mismo año directas a video. Ustedes se arriesgan. ¿Pero vale la pena ver esta primera película? Sí, sí vale la pena. Solo tengo un problema en esta recomendación. Se las quiero recomendar esta película porque es una película eh, churrera, palomera, rara para ver en encierro en casa. Pero justo, justo estos días que estuve haciendo esta investigación, la quitaron del sistema de streaming donde sí estaba. La película estaba disponible también en Popcorn Flix y la acaban de bajar. Entonces lo lamento, o sea, lamento que en el lapso en el que hice estos, que estuve viendo estas películas y todo, se perdiera, digamos, la fuente. La película es conseguible, si sí, la pueden streamear en línea, seguramente, y seguramente todas sus secuelas también, si se atreven, no que lo esté recomendando. La primera la recomiendo porque es una historia única, definitivamente. Es una mezcla de religión católica con mitología indio norteamericana, ángeles, demonios, sacerdotes en conflicto y seres inmortales raros sexys con huesos de bebé eh, esto no es broma ya lo entenderán en la película eh, así que vean <ríe> soldados de dios o la profecía eh, con, con el título que la encuentren he leído que dependiendo del título con el que encuentras la película, es el corte que te topas de la película. Pero las películas tienen como 30 segundos de diferencia, que no hacen realmente ninguna diferencia. Y eh, solo la versión posterior tiene una mejor corrección de color. Se ve, digamos, un poquito más bonita. La película se ve como más sepia. Pero cualquier versión que encuentren de esta película, en un rato de ocio, en hora y media de ocio, que la vean, vale la pena para toparse con una historia apocalíptica totalmente diferente a lo que han consumido en otras películas sensacionalistas de gran presupuesto sobre el apocalipsis. Con esto cierro este, el programa de esta semana, que será el penúltimo de la temporada de cuarentena. Vamos a hacer una cosa. Les había dicho que todos mis episodios de cuarentena serán gratis. Aunque termine la temporada de cuarentena, si seguimos en encierro voluntario en México, voy a continuar subiendo mis episodios gratis, aunque cambiemos o no de temporada, digamos. Eh, van a ser dos episodios de estas ocho películas, por supuesto. Cerramos la temporada de cuarentena y me voy a mover a otra cosa. Tengo, he tenido mucho más tiempo para hacer mis investigaciones estos días y tengo varias de temporadas en, en planes. Les había dicho que nos íbamos a mover a una cuestión de mitología. Sí, pero algunas cosas cambiaron. Me han estado solicitando algunas temporadas viejas. Hay una temporada en particular vieja que quiero revivir. Dos realmente. Entonces hay muchas, hay muchas cosas que pueden suceder, pero si sí seguimos en encierro voluntario por, por órdenes de nuestro buen secretario de salud o subsecretario más bien de salud, entonces eh, continuaré subiendo estos episodios gratis para que puedan entretenerse en casa. Si no, al cambio de la temporada, esta, este, estos episodios volverán a ser exclusivos para los mecenas de Patreon. A quienes les digo, como siempre, gracias por apoyar, porque su apoyo ha sido fundamental para estos días de escasez, y les agradezco a quienes se han quedado, yo, yo entiendo que la situación es difícil y que algunos de ustedes han tenido que salir, pero también ha sido una muy grata sorpresa encontrarme gente que ha ingresado a Patreon a apoyarme en estos días de necesidad, y eso ha sido maravilloso y salvador. Y a todos ustedes, estén o no inscritos a mi Patreon y estén o no donando, por estar aquí y por estar escuchando, se los agradezco mucho. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional.
Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.